Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Các em thân mến mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 3 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Ở video ngày hôm nay thầy cho mình sẽ đến với bài tập hàng ngày 33. Chủ đề về phép chia hết, phép chia của dư. Chúng ta đến với một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. À, phép chia nào dưới đây là phép chia có dư? Thế thì chúng ta thấy rằng đó là các đáp án này. Đáp án A thì rất là quen thuộc. 24 chia 4 trong bảng chia 4. Ấy. 24 chia 4 thì bằng bằng 6. Đúng chưa? Và số dư bằng 0 thì gọi là phép chia hết. 30 chia 5 bằng 6. Ở đáp án D, 63 chia 9 thì bằng 7. Thế còn là đáp án C. 43 chia 7 thì bằng 6 và còn dư 1. Thế thì ở đáp án C là phép chia có dư nhé. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 2. 13 chia 2 được 6 và dư mấy? Thế thì chúng mình biết rằng đó là 12 khi mà chúng mình chia 2 thì ta sẽ được 6 đúng không? Trong bảng chia 2 đấy. Như vậy thì 13 chia 2 sẽ bằng 6 và còn dư mấy nhỉ? Để tìm được số dư ta sẽ lấy 13 trừ đi 12 thì nó sẽ còn dư 1 đấy các em ạ. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án A. Câu 3. Trong một phép chia có dư với số chia là 9, số nào dưới đây không thể là số dư của phép chia đó? Thế thì số dư là số lớn hơn 0 và bé hơn số chia. Thế thì ở đây số dư có thể là 6 này, bởi vì 6 nó lớn hơn 0 và bé hơn 9 này, có thể là 7, có thể là 8 bởi vì chúng bé lớn hơn 0 và bé hơn 9. Và nó không thể là 9 được. Đó, bởi vì nó 9 nên nó đang bằng với số chia rồi, đúng không? Không thể. Vậy chúng mình chọn là đáp án D. Tiếp theo là câu xét nghiệm 4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5 số dư lớn nhất của các phép chia đó là thì trong các phép chia thì số dư lớn nhất nó sẽ bằng số chia trừ đi một đơn vị như vậy với số chia là 5 vậy thì số dư lớn nhất sẽ là 5 trừ 1 bằng 4 chúng mình chọn đáp án C câu trách nghiệm 5 bố An muốn làm chuồng cho 33 con thỏ mới mua mỗi chuồng bố dự định nuôi nhiều nhất là 5 con Hỏi bố An cần làm ít nhất bao nhiêu cái chuồng thỏ Thế thì ở đây chúng ta cũng vận dụng kiến thức của phép chia thôi à, Có tất cả là 33 con thỏ này à, Chúng ta sẽ làm thế nào ra số chuồng Mỗi chuồng có 5 con chúng ta sẽ thực hiện phép chia cho 5 33 chia 5 bằng mấy? Ở trong bảng chia 5 thì không có số bị chia nào là 33 cả Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Cái số bị chia gần nhất Mà chia cho 5 ấy, thì đó chính là 30 Chúng ta biết rằng là 30 chia 5 Đây là số bị chia bé hơn gần nhất nhé 30 là bé hơn 33 này và gần nhất với 33 này chia cho 5 này 30 chia 5 thì bằng 6 Rồi Như vậy thì 33 chia 5 cũng sẽ bằng 6 và dư mấy nhỉ? Ta sẽ lấy 33 trừ đi 30 thì sẽ là còn 3 Như vậy là 33 chia 5 sẽ bằng 6 và dư 3 Chúng ta đang có một cái phép chia ở trong cái bài toán ở trong câu 5 này 33 chia 5 bằng 6 và dư 3 Đề bài đang hỏi chúng mình là Bố An cần ít nhất bao nhiêu cái trùng thỏ Nếu như các em chọn là 6 cái trùng thỏ Thì vẫn còn dư 3 con thỏ Chưa được à, có chuồng đúng không Như vậy thì chúng ta phải Chọn cho thầy là đáp án B Bố An cần ít nhất 7 cái trùng thỏ Bao gồm là 6 cái trùng thỏ Mỗi trùng 5 con và một cái trùng thỏ Có 3 con Các em đã hiểu chưa nào Đó. Đây, 6 cái trùng thỏ Mỗi chuồng thỏ có 5 con Đấy, Mỗi chuồng thỏ có 5 con này Và Một cái chuồng thỏ Thì cái chuồng thỏ này chỉ có 3 con thôi Thì đảm bảo là Có tất cả là 33 con thỏ ở đây em nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ chọn cho thầy là Đáp án B Bố An cần ít nhất là 7 cái chuồng thỏ Chúng ta đã xong phần trắc nghiệm rồi Tiếp, tiếp theo thầy cho chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tư luận Bài 1 điền số tích hợp Ở trong bài này chúng ta sẽ đi tìm kết quả của các phép chia này Ghi thương và số dư tương ứng à, Thế thì ở đây chúng mình có phép chia đầu tiên Đó là 25 chia 4 Thì sẽ bằng thương là bao nhiêu và dư bao nhiêu Ở trong cái bảng chia 4 ấy, Thì chúng ta không thấy có số bị chia là 25 Đúng không các em 
Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Cái số bị chia bé hơn gần nhất 25 là số bị chia bao nhiêu nhỉ? À đó chính là số 24 Thì khi mà chia 4 thì sẽ bằng mấy? 24 chia 4 bằng 6 Như vậy thì 25 chia 4 sẽ bằng 6 và còn dư mấy nào? Dư mấy kia Ta lấy 25 này chúng mình trừ đi 24 25 trừ 24 thì còn 1 Như vậy 25 chia 4 bằng 6 dư 1 Ta điền vào đây đó, Thường là 6 và số dư là 1 Đấy, đây, đây là một cách mà chúng mình có thể nhầm Để chúng ta tìm thương một số dư nhé Đấy, Chúng mình có thể dựa vào bảng chia Đấy, Một cách khác ấy, thì nhiều bạn cũng có thể dựa vào bảng nhân Dựa vào bảng nhân như sau Thế bây giờ trong bảng nhân 4 nào Chúng ta biết rằng là 4 x 6 thì bằng là 24 rồi Đúng chưa? 4 x 7 thì bằng 28 này Ta thấy rằng cái số 24 này Là cái số bé hơn gần nhất với 25 Thì ta À, sẽ chọn cho thầy là thương là bằng 6 này Đúng chưa? Thương là bằng 6 và số dư ta sẽ lấy 25 chữ 24 thì sẽ bằng 1 à, Nhưng mà bảng nhân này nó hơi ngược Thì chúng mình có thể dựa theo cách mà thầy làm lúc đầu ấy Đó là thầy dựa vào bảng chia À chuyển sang phép chia thứ hai Đó là 52 chia 6 Bằng mấy? Thế thì bây giờ thầy sẽ nhớ cho thầy là bảng chia 6 Bảng chia 6 thì ta biết rằng là Có số bé hơn gần nhất 52 Đó là số 48 48 chia 6 thì sẽ bằng 8 rồi Như vậy 52 chia 6 sẽ bằng 8 Và dư mấy nào Chú mình sẽ lấy là 52 trừ đi 48 Thì sẽ bằng 4 Như vậy đây rồi ta sẽ điền 52 chia 6 bằng 8 Và dư 4 đó, Tức là thầy dùng kiến thức Của bảng chia 6 vào đây nhé các em Đấy, cái số bé hơn gần nhất với 52 là chính là số 48 Được thường là 8, ta điền thường là 8 Để tìm số dư tới 52 chữ 48 là ra Thầy sẽ điền vào đây Thường là 8, số dư là 4 Phép chia tiếp theo 80 chia 9 bằng bao nhiêu Thì bây giờ thầy cũng sẽ lại viết ra nhé 80 chia 9 này Trong bảng chia 9 thì cái số bị chia bé hơn gần nhất với lại 80 ấy, Thì đó chính là số 72 Ta biết rằng là 72 chia 9 là bằng 8 Vậy thì 80 chia 9 sẽ bằng 8 và còn dư mấy nào Ta lấy 80 trừ đi 72 thì là được 8 à, Lấy 80 nhé, trừ 72 là 8 ở đây kem này Như vậy ta sẽ điền vào đây 80 chia 9 bằng 8 và dư 8 Vậy ta điền thương là 8 và số dư là 8 Chúng mình đã xong bài tự luận 1 rồi các bạn Tiếp theo thầy trò chúng mình cùng chuyển sang bài tự luận 2 Điền số tích hợp Trong bài này chúng ta cũng đi tìm thương và tìm số dư của các phép chia này Phép chia đầu tiên là 35 chia 6 Mình có thể viết ra nháp ở đây Chúng ta nhớ lại cho thầy về bảng chia 6 Đó là số bị chia bé hơn gần nhất với 35 Đó là số nào nhỉ? À đó chính là số 30 30 chia 6 thì bằng 5 Như vậy 35 chia 6 sẽ bằng 5 và dư mấy đây? Chúng ta lấy 35 trừ đi 30 thì còn 5 Như vậy 35 chia 6 bằng thương là 5 và dư 5 Phép chia tiếp theo 15 chia 2 bằng bao nhiêu? Ta nhớ rằng trong bảng chia 2 Thì cái số bị chia bé hơn gần nhất với lại 15 Đó chính là số 14 14 chia 2 thì sẽ bằng 7 Như vậy 15 chia 2 sẽ bằng 7 và dư Ta lấy 15 trừ 14 là còn 1 Như vậy ta được thương là 7 và dư 1 các em ạ đó. Tiếp tục nào 29 chia 3 sẽ bằng mấy và dư mấy đây Ta biết rằng là trong bảng chia 3 ấy, Thì số bị chia Bé hơn Gần nhất với lại 29 Nó chính là Bao nhiêu kia nhỉ À là nó chính là 27 Ta biết rằng 27 chia 3 thì bằng 9 Như vậy 29 chia 3 sẽ bằng 9 Và còn dư Mình lấy 29 chữ 27 để còn 2 Như vậy Ta được thương là 9 và dư 2 Này, Các em đã hiểu cách mà thầy làm chưa nhỉ? Thầy dựa vào trong bảng chia nhé Tiếp theo đó là bảng uh, chia 4 đi Liên quan đến phép chia 4 này 17 chia 4 Thầy nhớ ở trong bảng chia 4 Thì cái số bị chia bé hơn gần nhất với lại 17 ấy, Thì nó là số 16 Ta biết rằng là 16 chia 4 bằng 4 rồi Như vậy 17 chia 4 sẽ bằng 4 Và còn dư Dư mấy nhỉ? Ta lấy 17 chia đi 16 là còn 1 đó, như vậy là ta được thương là 4 và dư 1 
Phép chia tiếp theo 71 chia 8 thì bằng bao nhiêu Thì đây chúng ta lại nhớ cho thầy bảng chia 8 Đó là gì Chúng mình có số bị chia bé hơn gần nhất Với lại cái số 71 Đó chính là số 64 Thì ta biết rằng là 64 chia 8 ấy, Thì bằng 8 các em ạ Như vậy ở đây 71 chia 8 ấy, Thì nó sẽ bằng 8 và còn dư mấy nào Lấy 71 trừ đi 64 nào Thì ta sẽ được 7 Như vậy 71 chia 8 bằng 8 và dư 7 nhé Ta điểm ở đây thôi Bằng 8 và dư 7 Phép chia cuối cùng đó là 38 chia 5 À, cùng nhớ lại với thầy đó là trong bảng chia 5 thì cái số bị chia bé hơn gần nhất với lại 38 là số nào nè À đó chính là số 35 Chúng mình biết rằng là 35 chia 5 bằng 7 rồi Như vậy 38 chia 5 sẽ bằng 7 và dư mấy nào Ta lấy 38 chia 35 thì còn 3 Như vậy 38 chia 5 sẽ bằng 7 và còn dư 3 Ta điểm ở đây 7 này dư 3 này Chúng mình đã xong bài số 2 rồi Tiếp theo là bài 3 để bài yêu cầu chúng mình đó là nối mỗi phép chia dưới đây với số dư thích hợp. Bây giờ chúng ta thực hiện thôi. 33 chia 6 nè. Thì thầy nhớ là trong bảng chia 6 ấy, thì cái số bị chia bé hơn gần nhất với số 33 ấy, thì đó chính là số 30. 30 chia 6 là bằng 5 này. Như vậy 33 chia 6 thì sẽ bằng thương là 5 và còn dư mấy đây em. Ta lấy 33 chữ 30 là còn dư 3. Bây giờ chúng ta nối với số dư là 3 nhé. Phép chia này. Số dư là 3, ta nối với số 3 Đấy, Các em đã hiểu cách làm chưa nào Tiếp tục nào 20 chia 9 Trong bảng chia 9 thì không có số bị chia nào là 20 cả Nhưng mà ta nhớ rằng là cái số bị chia bé hơn gần nhất với 20 Đó chính là số 18 Ta biết rằng là 18 chia 9 thì bằng 2 rồi Như vậy 20 chia 9 bằng 2 và còn dư mấy nào Ta lấy 20 này Trừ đi 18 là 2 Như vậy 20 chia 9 bằng 2 và dư 2 Chúng ta sẽ đối với thầy với lại cái số 2 Phép chia tiếp theo 54 chia 7 Chúng mình biết rồi nhá Trong bảng chia 7 thì không có số bị chia là 54 cả Nhưng mà chúng mình nhớ cho thầy đó là Số bị chia bé hơn gần nhất với 54 Đó là số 49 này 49 chia 7 thì bằng 7 thôi như vậy 54 chia 7 thì sẽ bằng 7 và còn dư mấy đây Chúng mình lấy 54 trừ đi 49 thì sẽ bằng 5 Như vậy chúng ta sẽ đối với số dư là 5 nhé Đây các em chúng ta đối với số dư là 5 Rồi chúng mình tiếp tục với lệnh phép chia còn lại là 44 chia 8 Thì chúng ta sẽ lát chúng ta sẽ đối với số dư là 4 ấy, Xem có phải không nhé là Chúng ta cùng kiểm tra 44 chia 8 nào trong bảng chia 8 ấy, thì số bị chia bé hơn gần nhất với 44 đó chính là số 40 Chúng mình biết rằng là 40 chia 8 thì sẽ bằng 5 Như vậy 44 chia 8 sẽ bằng 5 và còn dư Ta lấy 44 chữ 40 là 4 Nó sẽ là dư 4 nhé Dư 4 à, Như vậy là mình đã tìm được số dư là 4 đây rồi Nó thích hợp với lại cái con số này Ra nổi Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 3 Tiếp theo là bài tự luận 4 Đề bài như sau Một nhóm 16 người muốn thuê taxi Đi về khách sạn Mỗi chiếc taxi chỉ chở được 4 người Không kể lái xe Hỏi Nhóm người đó cần thuê bao nhiêu chiếc taxi Có 16 người đúng không các em 16 người Mỗi chuyến chở được 4 người Không tính lái xe rồi thì mỗi chuyến chở được 4 người là Chính là 4 người trong cái nhóm Nhóm thuê xe đúng không Như vậy chúng mình thấy rằng Có cái phép chia đó là 16 người này Chia cho 4 người một xe Thì mình sẽ ra được Số xe taxi 16 chia được cho 4 rồi Như vậy 16 chia 4 bằng 4 Đây chính là số chiếc xe taxi Mà cần để chở 16 người Mình sẽ viết lời là như sau Nhóm người đó cần thuê số chiếc taxi là 16 người này Mỗi xe chở 4 người này Ta lấy chở 4 người khách ấy là 16 chia 4 thì sẽ bằng 4 Và đơn vị là chiếc Đáp số của chúng mình khi đầy đủ cho thầy là 4 chiếc taxi nhé à, Như vậy là thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 4 rồi Kết thúc bài tập hàng ngày 33 Thầy chúc em học tốt nhé Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em